Today we are dealing with different definitions of probability. Okay. In the class, we have a probability of the probability. We have a concept of the probability of different definitions. Okay. The definition of probability can be labeled as classical, empirical, frequency approach, modern and axiomatic approach. So, if you define the probability of the probability, one is classical, one is empirical, one is frequency approach, modern or axiomatic approach. First, we will say classical definition of probability, a priori or mathematical probability. Okay. Now, what is classical definition of probability? Let a random experiment produce only a finite number of outcomes only, say n. If we have an experiment, it will produce a finite number of outcomes. How much we can do is a finite number of outcomes. That is why we can do n. Let all these outcomes be equally likely and mutually exclusive आना। ये outcomes ओके अंदर आए रिकर्म, ये outcomes ओके equally likely आए रिकर्म, मध्य पोले mutually exclusive आना। equally likely इन्हों पर नारं दाना, उन्हें ने मात्र कोर्डे preference उड़ का, यदि ये outcomes रे इधर इन्हें आए रिकर्म वायरा अंदर तो हमले कोर्डे preference उड़ते पर आया ना मुक्क कर ये ला। mutually exclusive आना मना ले वन्ना संभव इस चाले पीना द अब आधा नहीं equally likely mutually exclusive नो बराएं दे। पर हमलोग और तो बात करने दे classical definition of probability बराएं बो finite number of outcomes आयरी कोण्डा हुआ आधे बोले equally likely आना mutually exclusive आना। ये मोन कार्य गण नमले classical definition of probability ले और तो का। okay let f of these outcomes be favorable to an event A, then the probability of the event A is defined as the ratio between f and n. Now, we have some outcomes. What outcomes are favorable case? That's why f is going to be used. If you have some outcomes, that is how you can use it. That is how you can use it. Favorable case. That's why f is going to be used. We have some outcomes. We have some outcomes. அனுபா probability of a is equal to f by n நாமக்கு define சியாம் பட்டும் அல்லையும் நாமக்கு கண்டத்தாம் பட்டும் அப்பு n என்தான outcome ஆனு possible outcomes ஒக்கு n ஆனு அதில வெரின்ன favorable case அத்திரையானு அதானு f அது இந்த ratio அடுத்தா நாமக்கு probability of event a கட்டும் okay இப்பு example ஐடு வரு பரையினான் நோக்காம் for example when a bag contains two white and three black balls, then the probability for drawing a white ball is 2 by 5. Now, we have a bag of white and three black balls. Then, we have a probability of white ball. Then, we have the outcomes. The outcomes are the total outcome. 2 plus 3. 5. Then we will see the ratio. What is the ratio? How much white ball is? 2 by 5. Then we have the probability for drawing a white ball. Now the probability of drawing a black ball is 3 by 5. Okay. Now we will clear out the problems. Now the formula is probability of an event A is equal to number of cases favorable to A divided by total possible number of cases. So, number of cases favorable to A, F is total possible outcomes N. So, F by N is the probability of an event A is equal to the formula. So, we have to do this problem. For first example, what is the probability of selecting a boy from a class containing four boys and three girls? Four boys and three girls in a classroom. One boy is selected as a probability of selecting a boy. Okay, now we have to do the first sample space. Sample space, we have to do the bracket. B1, B2, B3, B4, G1, G2, G3. That is B1 and boy 1, B2, boy 2. G1 and girl 1. अपने दाना दिन सैम्पल स्पेस ही सैम्पल स्पेस ना ना अंदर ना नंबर ऑफ आउटकम्स है इतना आउटकम्स वैरान ला साधी दे इंडर ना ला दाना इधर ना ओके अपने ये ना आलगा आला तो फोर प्लस थ्री ना ये डेल्ले अदा आना नम्बर एन ओके पर 
നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് എത്രയാണ് സെവൻ ഇനി ഫേവറബിൾ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് എത്ര ബോയ്സ് ഉണ്ട് നാല് ബോയ്സ് ഉണ്ട് ആ നാല് ബോയ്സിൽ ഏതും ആവാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഈവെൻറ്റ് ചെയ്യാനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് സെലക്ടിങ് എ ബോയ്സ് ഫോർ ബൈ സെവൻ അതായത് നാല് ബോയ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ഏണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നാലെണ്ണമാണ് ഓക്കെ ഫോർ ബൈ സെവൻ ആണ് എന്ത് വരുന്നത് പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് സെലക്ടി ബോയ് ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് വെൻ എ കോയിൻ ഈസ് ടോസ് ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്താൽ ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയെന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കറിയാം കോയിൻ ടോസ് ചെയ്താൽ രണ്ട് ഔട്ട്കംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്താൽ രണ്ട് ഔട്ട്കംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഹെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ടേൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഹെഡോ ടേലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സാമ്പിൾ സ്പേസിന് നമുക്ക് എച്ച് കോമ ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇടാം ഒന്ന് ഹെഡ് ഒന്ന് ടൈലല്ലേ ഒരു ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുള്ളൂ ഈ രണ്ട് കേസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫേവറബിൾ കേസ് എത്രയാണ് വൺ നമ്മോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹെഡ് കിട്ടും ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രൊബബിലിറ്റിയാണ് ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് അപ്പോൾ വൺ ഒരൊറ്റ ഫേവറബിൾ കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ എത്ര ഔട്ട്കംസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം വരാനുള്ള സാധ്യത രണ്ടെണ്ണം വരാം അതിൽ നിന്ന് ഒന്നേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ എച്ച് ടി എന്നുള്ളത് രണ്ടാണ് അല്ലേ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസ് വരുന്നത് ടു ഫേവറബിൾ കേസ് എത്രയാണ് വൺ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ആണ് പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഹെഡ് അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതി തന്നെ എഴുതുക കേട്ടോ അപ്പോൾ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഈ രണ്ട് കേസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വൺ ഈസ് ഫേവറബിൾ ദൻ പി ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതുക അല്ലാതെ വേ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതി പോയിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് പി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ വൺ കോയിൻ ആയിരുന്നു ദെൻ ടു കോയിൻസ് ദെൻ ടു കോയിൻസ് ആർ ടോസ് വട്ട് ഈസ് ദ പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ബോത്ത് ഹെഡ്സ് വൺ ഹെഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഹെഡ് നോ ഹെഡ് അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും ഹെഡ്സ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത നോക്കണം ഒരൊറ്റ ഹെഡ് അതേപോലെ ഒന്നെങ്കിലും ഹെഡ് വരുന്നത് ഹെഡ് വരാത്തത് ഓക്കെ ഈ നാല് പ്രൊബബിലിറ്റി ഈ നാല് കേസിൽ വരുന്ന പ്രൊബബിലിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് രണ്ട് കോയിൻസ് ആ ടോസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് കോയിൻസ് ടോസ് ചെയ്താൽ വരുന്ന സാമ്പിൾ സ്പേസ് എഴുതി വെക്കുക അപ്പം സാമ്പിൾ സ്പേസ് വരുന്നത് എച്ച് എച്ച് വരാം രണ്ട് കോയിൻ ആ ടോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടിനും ഹെഡ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിന് ഫസ്റ്റത്തേന് ഹെഡ് വന്നിട്ട് സെക്കൻഡത്തേന് ടേൽ വരാം ഫസ്റ്റത്തേന് ടേൽ വന്നിട്ട് സെക്കൻഡത്തിന് ഹെഡ് വരാം രണ്ടും ടേൽ വരാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്താലോ ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ടിനും ഹെഡ് വരാം എന്നെങ്കിൽ രണ്ടിനും ടേൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തേന് ഹെഡ് വരാം സെക്കൻഡ് ടേൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തേന് ടേൽ വരാം സെക്കൻഡിന് ഹെഡ് വരാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ബോത്ത് ഹെഡ്സ് രണ്ട് ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോൾ നാല് മൊത്തം നാല് ടോട്ടൽ കേസ് എത്ര വരുന്നത് ഫോർ ആണ് അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് രണ്ടും ഹെഡ് വരുന്ന കേസ് എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫേവറബിൾ കേസ് രണ്ടും ഹെഡ് വരുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ഹെഡ്സ് ഈ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് വൺ ഹെഡ് ആണ് വൺ ഹെഡ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും അപ്പോൾ രണ്ട് ഫേവറബിൾ കേസാണ് ഉള്ളത് മൊത്തം കേസ് എത്രയാണ് ഫോർ അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫോർ ദെൻ പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഹെഡ് ഒരൊറ്റ ഹെഡ് എങ്കിലും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഒരൊറ്റ ഹെഡ് എങ്കിലും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നെങ്കിലും വരാം ഇതിലും വരാം ഇതിലും വരാം അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഫേവറബിൾ കേസ് വരുന്നത് നാല് ഔട്ട്കംസ് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ ദെൻ പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് നോ ഹെഡ് ഒരൊറ്റ ഹെഡും വരാത്തത് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇവിടെ ഒരൊറ്റ 
then probability of getting an even number even number kittanulla chance aanu appo even number nu irra ta sankhya 2 4 6 moonu nandu appo 3 by 6 3 by 6 edana kittiyathu total number of cases then probability of getting 3 or 5 3 yo allengil 5 yo kittanulla chance aanu parannathu രണ്ട് എണ്ണാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ത്രീയും ഫൈവും മൊത്തം കേസ് സിക്സ് അപ്പം ടു ബൈ സിക്സ് ദൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ത്രീനേക്കാളും കുറഞ്ഞതാ വൺ ടു ആണ് ത്രീനേക്കാളും കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് അപ്പം ടു ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു അൺബയാസ് ഡൈസ് ആർ ത്രോൺ ഫൈൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ബോത്ത് ദ ഡൈസ് ഷോസ് ദ സെയിം നമ്പർ വൺ ഡൈ ഷോ ഫൈവ് ഫസ്റ്റ് ഡൈ ഷോ ഫൈവ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ദി നമ്പേഴ്സ് ഓൺ ദി ഡൈസ് ഇസ് എയ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഓഫ് ദി നമ്പേഴ്സ് ഓൺ ദി ഡൈസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റ് എ സം ഓഫ് ടെൻ ഇപ്പം രണ്ട് ഡൈസ് ആണ് എറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കിട്ടാനുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടാൻ വരുന്ന പ്രോബിലിറ്റിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് ഡൈസിലും സെയിം നമ്പർ കാണിക്കാനുള്ള ചാൻസ് അതേപോലെ ഒരു ഡൈയിൽ ഫൈവ് കാണിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ദൻ ഫസ്റ്റ് ഡൈയിൽ ഫൈവ് കാണിക്കുന്നത് ദെൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ദി നമ്പേഴ്സ് ടോട്ടൽ ഓഫ് ദി നമ്പേഴ്സ് ഓൺ ദി ഡൈസ് ഈസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് രണ്ട് രണ്ട് ഡൈസിലെ നമ്പേഴ്സും കൂട്ടിയാൽ എട്ട് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വരുന്ന കേസുകൾ ദെൻ ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി ടോട്ടൽ ഓഫ് ദി നമ്പേഴ്സ് ഓൺ ദി ഡൈസ് ഗേറ്റ് എത്താൻ എയ്റ്റ് രണ്ട് ഡൈസിലെ നമ്പേഴ്സും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എട്ടിനേക്കാൾ മുകളിൽ വരുന്നത് ദെൻ സം ഓഫ് ടെൻ ടെന് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ചെയ്തിടണം അപ്പോൾ സാമ്പിൾ സ്പേസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഡൈസ് ആണ് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഡൈസ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ എത്ര സാമ്പിൾ സ്പേസ് വരും എത്ര സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ്സ് വരും തേർട്ടി സിക്സ് വരും അല്ലേ അതായത് ഫസ്റ്റിൽ രണ്ടിലും വൺ വൺ വരുന്നത് രണ്ട് ഡൈസ് അറിയുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഡൈസിൽ ടു വരാം സെക്കൻഡ് ഡൈസിൽ വൺ വരാം ഫസ്റ്റ് ഡൈയിൽ ത്രീ വരാം സെക്കൻഡ് ഡൈയിൽ വൺ വരാം ദെൻ ഫോർ വരാം വൺ വരാം അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കണം മനസ്സിലായോ വൺ വൺ ടു വൺ ത്രീ വൺ ഫോർ വൺ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഡൈ എറിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ കിട്ടി സെക്കൻഡ് ഡൈ എറിഞ്ഞപ്പോൾ ടു കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡൈ എറിഞ്ഞപ്പോൾ ടു കിട്ടി സെക്കൻഡ് ഡൈ എഴുതുമ്പോൾ ടു കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡൈ എറിയുമ്പോൾ ത്രീ ദെൻ ടു ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഡൈ ഫോർ സെക്കൻഡ് ഡൈ ടു അങ്ങനെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ സ്പേസ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് സിക്സ് സിക്സ് വരെയുള്ള സാ എന്തുണ്ട് മൊത്തം സാമ്പിൾ സ്പേസ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസ് വരാൻ എത്രയാണ് വരുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫാമിലോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ കേസ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ പ്രൊബിലിറ്റി എഴുതുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബോത്ത് ദ ഡൈസ് ഷോ ദി സെയിം നമ്പർ രണ്ട് ഡൈസിലും ഒരേ നമ്പർ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് എത്ര കേസാണ് വരുന്നത് സിക്സ് കേസ് അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് വൺ ഡൈ ഷോസ് ഫൈവ് ഒരു ഡൈയിൽ ഫൈവ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഡൈയിൽ ഫൈവ് കാണിക്കുന്ന കേസാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പിന്നെ ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പത്ത് ഫേവറബിൾ കേസ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടെൻ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡൈ ഷോസ് ഫൈവ് ഫസ്റ്റ് ഡൈയിൽ ഫൈവ് കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡൈയിൽ എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര കേസ് വരുന്നുണ്ട് സിക്സ് കേസ് അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രൊബിലിറ്റി ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓൺ ദ ഡൈസ് ഈസ് എയ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പറും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എട്ട് കിട്ടുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നോക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് സിക്സ് ടു ദെൻ ഫൈവ് ത്രീ ദെൻ ഫോർ ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര കേസ് വരുന്നുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് കേസാണ് വരുന്നത്
എയ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്ന അപ്പോൾ അത് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ടെൻ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് എന്നുള്ളത് വരും ഓക്കെ പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രൊബബിലിറ്റി സം ഈസ് ടെൻ രണ്ട് നമ്പറും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ടെൻ വരുന്നതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫൈവും ഫൈവും വരാം സിക്സും ഫോറ് ഫോറ് സിക്സ് അപ്പോൾ മൂന്ന് കേസാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എ ബോൾ ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എ ബാഗ് കണ്ടെയ്നിങ് ഫോർ വൈറ്റ് സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഫൈവ് ഗ്രീൻ ബോൾസ് ഫൈൻ ദ പ്രബിലിറ്റി ദ ബോൾ ഡ്രോൺ ഈസ് വൈറ്റ് ഗ്രീൻ ബ്ലാക്ക് നോട്ട് ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ഓർ വൈറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ബാഗിൽ നാല് വൈറ്റ് സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഫൈവ് ഗ്രീൻ ബോൾസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് പ്രൊബിലിറ്റി കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞു ഈവൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ബോൾ എടുത്ത് ഗ്രീൻ ബോൾ ബോൾ എടുത്താൽ ദൻ ബ്ലാക്ക് ബോൾ എടുക്കുന്നത് നോട്ട് ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ഓർ വൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് എ വൈറ്റ് ബോൾ വൈറ്റ് ബോൾ എടുക്കാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊബിലിറ്റി എത്രയാണ് നാല് വൈറ്റ് ബോളാണുള്ളത് മൊത്തം കൂട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസ് കിട്ടും പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണോ അതാണ് ഫേവറബിൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ വൈറ്റാണ് അപ്പോൾ മൊത്തം കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അതിന് പ്രൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് എ ഗ്രീൻ ബോൾ ഗ്രീൻ ബോൾ എടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ദെൻ പ്രൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് എ ബ്ലാക്ക് ബോൾ സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് നോട്ട് എ ഗ്രീൻ ബോൾ ഗ്രീൻ ബോൾ അല്ലാതെ വരുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആകുമ്പോൾ ടെൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ വരും ദെൻ പ്രൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രോയിങ് എ ഗ്രീൻ ഓർ വൈറ്റ് ബോൾ ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ബോൾ അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഗ്രീനും വൈറ്റും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് നയൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എഴുതേണ്ട കൂടുതൽ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എഴുതി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രോബബിലിറ്റി ചെയ്യുക കേട്ടോ പ്രോബബിലിറ്റി എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതി തന്നെ എഴുതിയിട്ട് ആൻസർ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പ്രൊബിലിറ്റി ആണ് അതിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞു ഇനി വേറെയും കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തന്നെയാണ് ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസാണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ദേസോൾ